എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ആതിര അടഞ്ഞ വാതിലുകൾ കണ്ട് പിന്തിരിയരുത് മിക്ക വാതിലുകളും തുറക്കാനൊന്ന് തള്ളി നോക്കേണ്ടി വരും ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പി എസ് സി എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന ഈ സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ അന്നേ കിട്ടിയതിന് റാങ്ക് അല്ലേ ഇന്നത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയും പക്ഷേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും സാധിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പ്രയത്നിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കെല്ലാം സ്വന്തമാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് അല്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് സമയം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ വില മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നാണ് നമ്മുടെ സമയം ഇന്ന് തന്നെ എനിക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പഠിക്കുക നമുക്കുള്ള ജോലി നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ എത്തും ആഗ്രഹങ്ങൾ ശക്തമാക്കുക അതിനുവേണ്ടി നന്നായി പ്രയത്നിക്കുക എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങൾക്കും ഫലമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ടേംസ് ആണ് പഠിച്ചത് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ആദ്യം എല്ലാവരും പഠിക്കുക ആ ചാപ്റ്ററായി ബന്ധപ്പെട്ട എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എ ഇൻറ്റേണൽ ലൈബിലിറ്റി ബി എക്സ്റ്റേണൽ ലൈബിലിറ്റി സി ഇൻറ്റേണൽ ആസ് വെൽ ആസ് എക്സ്റ്റേണൽ ലൈബിലിറ്റി ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ആണോ എക്സ്റ്റേണൽ ആണോ നമ്മൾ ലൈബിലിറ്റീസ് എന്നത് പഠിച്ചത് ഏതിലായിരുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്താണ് അതിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ചു എന്ത് ഇൻറ്റേണൽ ലൈബിലിറ്റി എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലൈബിലിറ്റി എന്താണ് ലൈബിലിറ്റി ടുവേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് ഓണേഴ്സിനോടുള്ള ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി ആണ് ഏത് ഇൻറ്റേണൽ ലൈബിലിറ്റി ലൈബിലിറ്റി ടുവേഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് എക്സ്റ്റേണൽ ലൈബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആരാ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓണറിനോടുള്ള ഒരു ലൈബിലിറ്റിയാണ് അല്ലെ ഓണറാണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ലൈബിലിറ്റിയാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഗുഡ്സ് ടേക്കൺ ബൈ ദ പ്രോപ്പറേറ്റർ ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി സ്വന്തമായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രോപ്പറേറ്റർ ഗുഡ്സ് എടുത്തു എവിടെ നിന്ന് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് അതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് എ സെയിൽ ബി ഡ്രോയിങ്സ് സി പർച്ചേസ് ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ഏതാണ് ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് വിഡ്രോ ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ഡ്രോയിങ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഓർ റിസീവബിൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ് ഈസ് Amount received or receivable against sale of good is A. Revenue received B. Capital received C. Sometimes revenue and sometimes capital received D. None of these This is the first time we have learned receipt and expenditure. No, it's not in the 10th class. What is the receipt? Revenue receipt and capital receipt. Revenue receipt is the receipt of goods sale. Amount received against sale of goods or services. 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 Amount received against sale of goods or ോ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഓർ റിസീവബിൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ഓർ പേയബിൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ് ഈസ് ഗുഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുമല്ലോ അത് ഏതിലാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പഠിച്ചിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയേ ഓപ്ഷൻ എ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓപ്
ഗുഡ് വില്ല് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഗുഡ് വിൽ പേറ്റൻ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഒക്കെ ഏതാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ആണ് ദ അസെറ്റ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ടച്ച് ഓർ സീൻ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുവാനോ കാണാനോ സാധിക്കാത്ത അസെറ്റുകളാണ് ഏത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് റവന്യൂ നേച്ചർ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ബെനഫിറ്റ് ഫോർ മോർ ദാൻ വൺ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഈസ് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മോർ ദാൻ വൺ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ നമുക്ക് ബെനഫിറ്റ് തരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഏതാണ് അതൊരു റവന്യൂ നേച്ചറിലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബി റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സി ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ഉത്തരേതാ ഓപ്ഷൻ സി ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മോർ ദാൻ വൺ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ നമുക്ക് ബെനഫിറ്റ് നൽകും ഏതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിള് അഡ്വെർടൈസിങ് അഡ്വെർടൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് വരും കാലങ്ങളിൽ മോർ ദാൻ വൺ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അഡ്വെർടൈസിങ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എ പേഴ്സൺ ഹു ഓസ് മണി ടു എ ഫേം എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഈസ് എന്താ പറയുന്നത് ഫേമിന് മണി തരാനുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫേം ഗുഡ്സ് വിറ്റു അപ്പോൾ നമുക്ക് മണി തരാനുള്ള ആൾ ആരാണ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ക്രെഡിറ്റ് ബി ഡെപ്റ്റ് സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ആരാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ളത് ആരാ ഡെപ്റ്റ് ഡെപ്റ്റർ ആണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ള ആളാണ് ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാതെ സാധനം വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ വരുന്നത് ആരാണ് അപ്പോൾ വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പൈസ കൊടുക്കണം അത് ക്രെഡിറ്റ് ഇത് പൈസ ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിലിൻ്റെ സമയത്ത് വരുന്നത് ആരാണ് ഡെറ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എ പേഴ്സൺ ടു ഹും മണി ഈസ് ഓൾഡ് ബൈ എ ഫേം ഫോർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ് ഈസ് കോൾഡ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നടത്തുമ്പോൾ ഫേം ആർക്കാ മണി കൊടുക്കേണ്ട അയാളുടെ പേരെന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ക്രെഡിറ്റ് ബി ഡെറ്റ് സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ഏതാ ഉത്തരം ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസിൻ്റെ സമയത്ത് ഫേം ആർക്കാണ് പിന്നീട് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ക്രെഡിറ്റർ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസിൻ്റെ സമയത്ത് വരുന്ന ആളാണ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഡെറ്റർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ പ്രോപ്പറേറ്റർ ഇൻ എ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ പ്രോപ്പറേറ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിന് പറയുന്നത് എന്താ നേരിട്ട് ആൻസർ പറയാമല്ലോ ഓപ്ഷൻ എ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയും എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ ഓപ്ഷൻ എ കോസ്റ്റ് ഓർ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ ബി കോസ്റ്റ് ഓർ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ സി കോസ്റ്റ് ഡി നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഓർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിട്ടുപോയതായിരുന്നു സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കോസ്റ്റ് ഓർ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ കോസ്റ്റ് ആണോ അതോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണോ ലോ ആ ബേസിസിലാണ് ഏത് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി എന്താണെന്ന് നോക്കാം നോക്കി ഇറ്റ് ഈസ് എ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ഹെൽഡ് ബൈ ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് for the purpose of sale in the ordinary course of business or for the purpose of using it in the production of goods meant for sale എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ആണ് അത് അതായത് നമുക്ക് കാണുവാനും സ്പർശിക്കുവാനും കഴിയുന്ന അസെറ്റ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സെയിൽ ഇൻ ദ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത്
സ്റ്റോക്ക് ഓർ ഇൻവെൻറ്ററി ഈസ് ഷോൺ ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഏത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് വാല്യൂഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓർ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സ്റ്റോക്ക് ഈസ് വാല്യൂഡ് സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ കോസ്റ്റ് ആണോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണോ കുറവ് ആ ബേസിസിലാണ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ആദ്യം കാണുക എല്ലാവരും പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് കാണുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഡൗട്ടുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കണ്ട അപ്പോൾ അടുത്ത എം സി ക്യു വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ താങ്ക്